ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீயில் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா சால்வ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லெவன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சால்வ் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் ஒய் இசட்டோட வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஈக்குவேஷனும் கரெக்ட் ஆர்டரில் இருக்கா அதாவது ஒன்று கான்ஸ்டண்ட் எல்லாமே ரைட் அண்ட் சைடில் இருக்கணும் இல்லை கான்ஸ்டண்ட் எல்லாமே லெஃப்ட் அண்ட் சைடில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்குது ஸோ கரெக்டாக தான் இருக்குங்கிறதுனால நம்ம மூணு ஈக்குவேஷனை ஒன் டூ த்ரீ நேம் பண்ணிடலாம் ஒன் டூ த்ரீ மூணு ஈக்குவேஷன் எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு ஒரு வேரியபிளாக எலிமினேட் பண்ணி இன்னொரு வேரியபிளோட வேல்யூ வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்தா இசட் கேன்சல் ஆகிற மாதிரி இருக்குது அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் சால்விங் ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூ எலிமினேட் இசட் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்து இசட் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்து இசட் தான் கேன்சல் பண்ணணும் ஏன்னா இதில் மூணு வேரியபிள் இருக்கு இல்லையா நம்ம ரெண்டு ஈக்குவேஷன் உருவாக்க போகிறோம் ரெண்டு வேரியபிளில் அப்போ தான் டூ வேரியபிளில் இருக்கும்போது ஒரு வேரியபிளை கேன்சல் பண்ணி இன்னொரு வேரியபிளோட வேல்யூ வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு டூ ஈக்குவேஷனை எடுத்து இசட்டை கேன்சல் பண்ணுறேன் அதுக்காக நான் எதையுமே மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டாம் எதுவுமே சைனும் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் அதுவே கரெக்டான ஆர்டரில் தான் இருக்குது அதாவது மைனஸ் ப்ளஸ் ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் வந்து டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் ஒன் ஒய் பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் ஒய் வரும் அதாவது ஒய் ஃபைவ் மைனஸ் டூ பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஸோ இதுதான் ஈக்குவேஷன் ஃபோர் இதே மாதிரி அடுத்த ஒன் அண்ட் டூ எடுத்தாலே அடுத்து ஒன் த்ரீ எடுக்கலாம் இல்லை டூ த்ரீ எடுத்து இசட் கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டூ த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ப்ளஸ் இசட்டுன்னு இருக்குது அதுவும் எடுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது சைனை சேஞ்ச் பண்ணணும் இதுவே சால்விங் ஒன் அண்ட் த்ரீ பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் இசட் ப்ளஸ் இசட் அப்படியே கேன்சல் ஆகிடும் நம்ம எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒன் அண்ட் த்ரீ எடுக்க போகிறேன் சால்விங் ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் த்ரீ எலிமினேட் இசட் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி இசட்டை தான் எலிமினேட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படியே எழுதிக்கோங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இப்போ இதில் மைனஸ் இசட் ப்ளஸ் இசட் கேன்சல் ஆகிடும் மீதி என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் வந்து டூ எக்ஸ் டூ ஒய் மைனஸ் ஒய் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மைனஸ் டூ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஸோ இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஃபைவ் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை எடுத்து ஒய் எக்ஸை கேன்சல் பண்ணி ஒய் கண்டுபிடிக்கணும் ஒய்யை கேன்சல் பண்ணி எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ சால்விங் ஈக்குவேஷன் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் ஏன்னா இதுலேயும் ரெண்டு வேரியபிள் தான் இருக்குது இதுலேயும் ரெண்டு வேரியபிள் தான் இருக்குது இப்போ இதில் என்னென்னா எதை கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்மில் டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் ஒய் எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீயையும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீயையும் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து எல்லாமே சேம் வேரியபிளாக இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா சைன் மாற்ற போகிறோம் எல்லாமே சேம் சைனாக இருக்கிறதுனால சைனை மாற்றணும் சரிங்களா இங்கெல்லாம் ஆப்போசிட் சைனாக தான் இருந்ததுனால நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம் இங்கே வந்து ஆப்போசிட் சைனில் எதுவுமே இல்லை இல்லையா அப்படி இல்லாத போது சைன் வந்து கீழே இருக்கிற ஈக்குவேஷனுக்கு மாற்றணும் ஃபுல் ஈக்குவேஷனுக்கும் தான் மாற்றணும் இந்த சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடுது டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஜீரோ இங்கேயும் ஜீரோ இங்கேயும் ஜீரோ ஸோ இந்த மாதிரி வந்துருச்சு இப்போ சால்வ் பண்ணும் போது எக்ஸும் இல்லை ஒய்யும் நிற்கலை அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா த சிஸ்டம் ஹேஸ் இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன் அவ்வளோதான் ஜீரோ ஈக்குவல் நம்ம மூணு கண்டிஷன் படிச்சிருக்கோம் சரிங்களா ஹென்ஸ் த சிஸ்டம் ஹேஸ் Hence the system has infinite number of solutions. சரிங்களா சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் எப்பயும் போல்
ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு வந்துருச்சுன்னா இட் ஹேஸ் நோ சொல்யூஷன் ஞாபகம் இருக்கலையா அதாவது ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகிட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஏதோ சம் நம்பர் ஒன் தான் வரணும்னு இல்லை ஏதோ சம் நம்பர் வரலாம் வந்துச்சுன்னா நோ சொல்யூஷன் எழுதணும் சிம்பிள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் போது எக்ஸ் வைஸ் இட் வேல்யூ கிடச்சிருச்சுன்னா இட் ஹேஸ் யூனிக் சொல்யூஷன் நம்ம எக்ஸ் வைஸ் இட் வேல்யூவோட ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் So thank you so much for watching students. Bye bye.